9th June Friday 6 pm मैं बीच रोड में पसीने में नहा के हाथ में फोन लेके गधों की तरह वेट कर रहा हूं क्यों वेल well, इसके पीछे की रीजन है आज की दुनिया में सिनेमाटोग्राफी शब्द ना बहुत कॉमन हो गया है एटलीस्ट लोगों के दिल में क्योंकि हमें पता चल गया कि 87 मिलियन डॉलर्स का हॉलीवुड मूवी सिर्फ FX3 से शूट हो सकता है तो मोबाइल में क्यों नहीं 9th जून दोपहर 2 बजे मैं बस यही सोच के निकल गया था हाथों में मोबाइल लेके पास्ट एक्सपीरियंसेस से मुझे पता तो था कि मोबाइल के साथ सिनेमाटोग्राफी करने में क्या चैलेंजेस आने वाला है बट वही दिमागी संतुलन अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाता है बिगड़ने के लिए अब क्या चैलेंजेस है ये पूछो तो मोबाइल एड्स देखे हो ना उसमें कितने मस्त तरीके से मोबाइल में लिया गया शॉट्स सिनेमैटिक शॉट्स मूवी जैसे दिखाते हैं और हम सोचते हैं कि बस यही वाला मॉडल हमें सिनेमाटोग्राफर बनाएगा वेल well, बनाएगा तो जरूर बट सिनेमाटोग्राफर नहीं अनलेस सेटिंग के बारे में हमें पता हो इन सब एड्स में जो देखते हो ना वो मोबाइल कैमरास 20% होता है सेटिंग पूरा 80% होता है सेटिंग क्या सेटिंग का बिगेस्ट बेस होता है लोकेशन जो मुझे 3 बजे तक फिर से एक बार पता चल गया था उस बेस के ऊपर तुम्हारा शॉट का सेटिंग होता है और क्योंकि मोबाइल कैमरास का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही इसका सबसे बड़ा वीकनेस भी है इमेज प्रोसेसिंग इसीलिए लगभग हर एक मिड रेंज टू हाई रेंज टू चीप रेंज फोन्स कुछ सर्टेन सेटिंग में बेटर टू शूट होता है वीडियो के लिए जैसे आउटडोर ब्राइट बट नॉट हार्श ब्राइट सॉफ्ट नेचुरल लाइट कंडीशंस विद नेचर की एलिमेंट्स क्योंकि ज्यादा लोग फोटो भी उसी सेटिंग में खींचते हैं इसीलिए मोबाइल का इमेज प्रोसेसिंग भी ना उस टाइप के सेटिंग्स में बहुत सही होता है नेचर इज ऑलवेज गुड बट सिनेमाटोग्राफी के लिए नेचर को बस एक बैकग्राउंड के हिसाब से यूज नहीं करना है सिर्फ नेचर की डेप्थ को ना लोकेशन की डेप्थ के हिसाब से यूज करना है क्योंकि सेंसर छोटा होने के कारण इसका वो नेचुरल ब्लर नहीं आता जो डीएसएलआर में ना ब्लर एक डेप्थ के हिसाब से आता है और बोला था ना कि इसका बिगेस्ट पॉजिटिव ही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव भी है तो बचपन की आदत को मायने देखे मुझे ऑब्वियसली नेगेटिव कोई देखना था पहले 4 बजे मैं बिना कुछ सोचे बस अच्छे शॉट्स मिलने के चक्कर में हाथ को इधर-उधर कर रहा हूं जैसे कोई मस्त गिम्बल पे एक सिनेमा कैमरा हो एक चीज मुझे पता हो के भी मैं भूल गया था कि वो बना ही एक इमेज को अच्छा बनाने के लिए जो अभी तक ना फोटो बेस्ड ये एटलीस्ट चीप या मिड रेंज फोन्स में ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि ये ना एक्चुअली एक इमेज को बहुत सुंदर खूबसूरत से प्रोसेस करके दिखाता है तुम्हें ताकि तुम खूबसूरत लगो बट चीजें अगर ज्यादा गलत तरीके से मूव हो ना तो खेल बिगड़ जाता है थोड़ा बहुत मोबाइल के लिए किसी मूवी में म्यूजिक खराब होना जैसे बट मोबाइल के लिए अभी म्यूजिक का गेम पूरा चेंज होने वाला है जैसे अब तक तुम जो म्यूजिक का खेल सुन रहे थे ना वो मेरा काम के टाइम पे नहीं एक्चुअली आराम के टाइम पे आया था मोबाइल से ही और वो ऑब्वियसली एपिडेमिक साउंड का ही है द बेस्ट रॉयल्टी फ्री म्यूजिक प्रोवाइडर्स फॉर क्रिएटर्स जो 100% ओन करते हैं अपनी ओन म्यूजिक तो तुम्हें ऑब्वियसली कभी भी क्लेम नहीं आएगा और एपिडेमिक साउंड का मोबाइल ऐप बना ही इसलिए है किस लिए चलते फिरते हंसते गाते शूट के टाइम स्क्रिप्ट के टाइम कहीं पे भी अपने मूड के हिसाब से तुम अभी वो म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में जो कभी किसी ने सुना ही नहीं ये चीज ना तुम्हें बाकी क्रिएटर से बहुत अलग करेगा बिलीव मी और मोबाइल एडिटिंग में ये चीज कमाल होने वाला है क्योंकि वही सेम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई क्वालिटी वेरी पॉपुलर एपिडेमिक साउंड म्यूजिक प्लेटफार्म का पूरा एक्सपीरियंस अभी तुम्हारे मोबाइल के टच में जहां पे तुम अपना प्लेलिस्ट बनाना वर्कफ्लो को सजाना अपने फेवरेट म्यूजिक को सेव करके रखना सब कुछ कर सकते हो बस साइन इन के टाइम जो सवाल होता है ना कि कैसे क्रिएटर हो किस टाइप के क्रिएशन करते हो इससे तुम्हारे पास जो डिस्कवर टैब आएगा ना उस टैब को पता होगा तुम्हें क्या पसंद है एग्जैक्टली मेरा 80% बीजीएमस वहीं से सेलेक्ट हो जाते हैं और अभी तो बैठने की भी जरूरत नहीं है टाइम देके पता है जो एपिडेमिक साउंड के साथ जुड़ते हैं वो कभी छोड़ते क्यों नहीं ऑब्वियसली उनका हाई क्वालिटी बट द अफोर्डेबिलिटी मैंने पहले भी बोला है द मोस्ट अफोर्डेबल हाई क्वालिटी म्यूजिक प्लेटफार्म जिनका तुम कोई भी पर्सनल या कमर्शियल प्लान यूज करोगे मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक यूज करके ऑब्वियसली तो ना तो तुम्हें सिर्फ एक महीना फ्री ट्रायल मिलेगा बल्कि उस टाइम पे तुम जो भी म्यूजिक यूज करोगे वो हमेशा के लिए कॉपीराइट फ्री रहेगा इवन इफ यू कैंसिल योर सब्सक्रिप्शन तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ बाकी उसे अलग होके देखो कैसे निकल के आता है कंटेंट ठीक जैसे मोबाइल के एक पॉइंट को समझो ना तो बाकी उसे बहुत अलग निकल के आ सकता है फ्रेम जितना स्टैटिक मूवमेंट रखोगे फ्रेम उतना क्वालिटी अच्छा होगा इमेज कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग की क्वालिटी कितना भी सेटिंग वेटिंग अच्छा हो लाइटिंग वेटिंग अच्छा हो इस चीज को ध्यान में रखना ये पता है ना डिजिटल शार्पनेस डिजिटल कंट्रास्ट ऐड होता है प्रोसेसिंग में मोबाइल में जो बहुत अच्छा है नॉर्मल आंखों के लिए बट सिनेमाटोग्राफी में अगर शॉट लेने के टाइम एक प्रोसेस डिजिटल शार्पनेस ऐड कर दे कंट्रास्ट ऐड कर दे 
तो वो उसके साथ वो इस तरीके से रेंडर करता है कंप्रेस करता है इमेज को ताकि फाइल साइज बढ़ाना हो अब सोचो अगर बहुत सारा अनप्लान मूवमेंट हुआ बहुत लो लाइट में बहुत सारा मैसिव मूवमेंट हुआ तो उसे कितना रेंडर कंप्रेस और प्रोसेस करना पड़ेगा हर फ्रेम को इसीलिए कुछ ज्यादा ही अनप्लान मूवमेंट हुआ ना तो वो बाकी बैकग्राउंड जो बहुत मूव हो रहा है जिसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं है उसको बहुत मुशी कर देता है बैकग्राउंड्स में कॉर्नर्स में आर्टिफेक्ट्स आ जाते हैं कोई भी डिटेल्स नहीं रहता सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस रहता है ओ अच्छा है अगर वो एक्चुअली ओ है तो डिजिटल नहीं बट ओ ना सिर्फ मूवमेंट को स्टेबल कर सकता है प्रोसेसिंग को नहीं ड्रग्स की जैसे एक और दिक्कत है फ्रस्ट्रेशन ना मुझे जल्दी आता है इसलिए मैंने सोचा पांच बज गया है लाइट लो है कलर्स तो है ही नहीं ऐसे भी अब भाग दौर और नहीं बस एक जगह पे मोबाइल रख के लेकिन क्रिएटिव फ्रेम्स नोटिस करोगे वो होते हैं ना इंस्टा पे शॉर्ट ऑन एंड्रॉइड शॉर्ट ऑन आईफोन अच्छे वाले नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि ये लोग में ना एक सिमिलरिटीज है फ्रेमिंग कुछ शॉट बहुत नॉर्मल स्टैटिक होता है बट बहुत सही लगता है अब फ्रेम स्टैटिक हुआ तो उसको कंप्लीमेंट करने के लिए सारा मूवमेंट फ्रेम्स के अंदर करना है इन ए वे ऑफ एक्शन प्लस ऐसी कोई जगह या लोकेशन या कोना कोई स्पॉट कोई लाइट की पैचेस टेक्सचर्स अलग लग रहा है उस टाइप की जगह पे टाइम लेके क्रिएटिव फ्रेम सेटअप करो और उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सा एक्शन करो तुम हो सकते हो लोग हो सकते कुछ भी हो सकता है लेकिन ट्राई लाना भूल गए नेचुरल लाइट की शेपिंग क्वालिटी स्काई विथ क्लाउड कलर्स नेचर का लॉन्ग डेप्थ इन सब में स्टैटिक बट क्रिएटिव फ्रेम लेके देखना थोड़ा फ्रेमिंग रूल्स तो है ही सपोर्ट करने के लिए और स्टैटिक फ्रेम करने से ना तुम एक लोकेशन पे एक फ्रेमिंग पे ज्यादा फोकस डाल सकते हो बिलीव मी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि तुम एक फ्रेम को सुंदर बनाओगे जो सौ एवरेज या बैड फ्रेम से अच्छा है स्टैटिक फ्रेम में सिंपल क्रिएटिव चीजें कर सकते हो जैसे फोकस शिफ्ट कर सकते हो मोबाइल में ही बट सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है जब हम भूल जाते हैं कि ये एक फोन है नाइन्थ जून शाम की छह बजे मैं एक ही जगह पे बैठ के बस एक ही चीज मानने की ट्राई कर रहा हूँ मानो कि ये एक मोबाइल है इसके सेंसर के साथ डी के सेंसर जैसे नहीं जाता रिजल्ट्स भी नहीं जाते कंपेयर मत करो हर फोन का अलग अलग बाउंड्रीज होता है वो यूज करोगे तो यू विल नो द बाउंड्रीज यूज द स्टैटिक मूवमेंट वाला खेल कुछ चीजें जैसे डिजिटल ब्लर नो मीनिंग अनप्लान मूवमेंट नो इनकेस एक ही जगह पे स्टैटिक फ्रेम पे फोकल लेंथ का कॉन्ट्रास्ट से खेलो सेम शॉर्ट वाइड एक्सट्रीम क्लोज सही सिनेमैटिक लगता है ओवर एडिट नो ये मैंने पहले भी बोला है एडिट में हाईलाइट्स में ज्यादा कलर्स होते हैं मोबाइल टाइप के डिवाइसेस का मिड टोन्स को ज्यादा छेड़छाड़ मत करो हाईलाइट्स को चेंज करो टोन चेंज हो जाएगा पूरा टाइम हो तो मैनुअल एडजस्टमेंट यूज करो यूज लो आई एस हो एंड इंटरेस्टिंग एक्शन इन साइड द फ्रेम फ्रेम कितना भी क्रिएटिव है उसके अंदर कुछ है नहीं देखने को तो इन सब को मिला के अगर सटीक प्लान सेटिंग्स के साथ करोगे ना तो सोल्यूशन है हंड्रेड परसेंट मोबाइल के लिए तो फिर मुश्किल कहाँ है फेल होने में बार बार होने में एक बार और होने में इसीलिए तो चैलेंज है बट ऑलवेज रिमेंबर अभी तक प्रॉपर सिनेमाटोग्राफी या फिल्म मेकिंग में ना कंपेयर टू अदर मिररलेस कैमराज तुम्हारा फोन इज नॉट अ मशीन बट इट्स नॉट अ टॉय आल्सो